മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇ ഫെൽസിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബോളിയൻ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ബോളിയൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഇഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സിലോ കയറുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു സിൻടാക്സ് ബേസ് സിൻടാക്സ് ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് ആക്ച്വൽ കോഡല്ല നമ്മൾ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ വരുന്ന ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ഓരോ കേസുകൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ കേസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ആവേണ്ട വാല്യൂ ഈ കേസ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി നേരത്തെ ഡൂപ്പിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് കേസ് വാല്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും പ്രീവിയസ് കേസ് വണ്ണിലെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഫൈനലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര കേസ് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ഈ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വണ്ണോ ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു കേസിലും ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സിൻടാക്സ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ആക്ച്വൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ അത് വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് കൂടാതെ നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് വേരിയബിളും ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ ഗ്രേഡിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വേണം നമുക്ക് കേസസൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കേസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് എ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേസിൽ വരുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് എ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഗ്രേഡിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ടിൽ ഒരു മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വാല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് ബി ആകുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആവേണ്ട കോഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ഈസ് ബി എന്നാണ് ബിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മളിവിടെ റിസൾട്ടിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന
ഇത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് വേരിയബിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എല്ലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്രൗസറിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഞാനതൊന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രേഡീസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിലാണ് അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ വൺ അതായത് ഈ കേസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇ ഫെൽ സീഫ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ബി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ ഒന്ന് എ ആക്കി നോക്കാം ഇത് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രേഡീസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഈ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ബാക്കി ഓരോ കേസിലും ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കേസ് എയിൽ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് കളയുകയാണ് ഞാനിത് റീലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രേഡീസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ എ എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോയേക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും ലാസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് കേസിൻ്റെ അകത്ത് മസ്റ്റായിട്ടും ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടിലെ വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എയോ ബിയോ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേഡ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ അഥവാ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിന് ഒരു കേസിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കേസ് ബി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കേസ് അതായത് കേസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേഡിൻ്റെ വാല്യൂ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് കയറും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ റീലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രേഡീസ് ബി ഓർ സി എന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളനിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കേസസ് ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫെൽസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫെൽസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില കേസിൽ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഈ കേസസിൻ്റെ അകത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂമറിക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം